এবার দেখো পাইক কবিতাটার বাংলা অনুবাদ করছি হুম চলো শুরু করা যাক পাইক থ্রি ইঞ্চাস লং পারফেক্ট পাইক ইন অল পার্টস গ্রিন টাইগার ইয়ান দ্য গোল্ড সরি টাইগার ইন দ্য গোল্ড কিউর্স ফ্রম দ্য এগ দ্য দ্য মেলভোয়েন্ট এজড গ্রিন দ্য এ ডান্স অন দ্য সারফেস অ্যামং দ্য ফ্লাইস দেখো পাইক ইঞ্চি তিনেক লম্বা সম্পূর্ণ সারা দেহ সবুজ উজ্জ্বল সোনালি রঙের ফোটা ফোটা জন্ম থেকে ঘাতক সে হাসে গ্রিনার পুরনো হাসি পানির উপরে তলে মাছিদের মাঝে মেচে বেড়ায় ঠিক আছে এটা যে পাইকের কথা বলা হয়েছে সেটা তিন ইঞ্চি লম্বা হ্যাঁ তোমরা কিন্তু এটা মনে রাখবা এখানে পাইকের সাথে পাইকের সাইজও পাল্টাবে তার স্বভাবও পাল্টাবে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে পাইক তিন ইঞ্চি সম্পূর্ণ লম্বা যেটা বলা হয়েছে সেটা হ্যাঁ এরপরে দেখো অর মুভ স্টান বাই দেয়ার ওন গ্র্যান্ডিয়ার ওভার আ বেড অফ ইমোল্ড আউট অফ সাব মেরিন ডেলিকেসি অ্যান্ড হারোর এ হান্ড্রেড ফিট লং ইন দেয়ার ওয়ার্ল্ড আপনার রূপের বিস্ময় নিয়ে চলে সে মুক্তা সম্ভবা ছায়াময় সাগরের তলদেশে যেন ভয়ঙ্কর সুন্দর অন্তসাগরীয় এক গভীর জলের তলে আপন ভুবনে অধিস্বরভাবে গভীর জলে ভেসে ঠিক আছে আপন ভুবনে অধিস্বর বলতে বোঝায় যে তার নিজের জগতে সে নিজেই অধিস্বর হ্যাঁ অর্থাৎ সে নিজেই কিং বা রাজা এই টাইপের কিছু ঠিক আছে তো চলো এর পরে লাইনটা দেখে নিই In ponds under the head stuck lily pads gloom of their stillness locked on last year's black leaves watching upwards or hung in an amber cavern of weeds sholpo jole rodra hoto poddo tole berai ghure bhoyongkor nirobotay borsho puran kalo patay abash choriye drishti sada urdhe jole ba basha badhe jole holud lotar guhay The jaws hooked clamp and fangs not to be changed at this day, a life subdued to its instrument, the gills needing quietly and pectorals. চোয়াল দুটি বর্ষির মতো বিষাক্ত দাতাল এ সময় ওকে বদলানো সম্ভব নয় মোটে আক্রমণের অস্ত্রগুলো সম্ভব নয় মোটে আক্রমণের অস্ত্রগুলোর অধীন সে কানাকু দুটো নড়ায় সরি কানকো দুটো নড়ায় অর্থাৎ তার দুটো কান ধীরে ঊর্ধ্বাংশ দেয় সামাল ঠিক আছে থ্রি উই কিপড বিহাইন্ড গ্লাস জ্যাঙ্গল ইন উইথ দে আর সরি থ্রি ইঞ্চাস ফোর অ্যান্ড ফোর অ্যান্ড হাফ ফিট fry to them suddenly they are wet to final live one tin tika rekhechilam kacher motsha dhare orthat je macher aquarium hoy she type er kichu onek agacha bhore 3 inch lomba 4 ti arekti 4.5 inch pona mach ditam khete ahare thik ache hotat dekhi dutu orthat ekta arekta ke khe na erokom ekta shobhab tader shobshesh matro ekta beche chilo thik ache bad baki gulo নিজেদের খেয়ে ফেলেছিল মানে একজন আরেকজনকে খেয়ে ফেলেছিল সবশেষে একটা মাত্র বেঁচেছিল এরপরে দেখো উইথ আ সাক ব্যালি অ্যান্ড দ্য গ্রিন ইট ওয়াজ বর্ন উইথ অ্যান ইন্ড উইথ দ্য স্পেয়ার নো বডি টু সিক্স পাউন্ড সিচ ওভার টু ফিট লং হাই অ্যান্ড রয় অ্যান্ড দে ইন দ্য ওয়েলো হার ঝোলানো পেট আর ক্রুর হাসি নিয়ে জন্মেছে এটি আর আসলেই সে কাউকে দেয় না ছাড় দু ফুট লম্বা ছপাউন ওজনের দুটি মরে পড়েছিল উইলো ঝোপে ঠিক আছে ওয়ান জ্যাম্প ফার্স্ট ইটস গিলস ডাউন দ্য আদার স্কিল দ্য আউটসাইড আইস স্টার্টেড অ্যাজ আ ওয়াইস লকস দ্য সেম আয়রন ইন দ্য আই দো ইটস ফিল্ম শ্রাঙ্ক ইন রেট একটির গলায় আটকে গেছে অন্যটির দেহ চোখ দুটো ঠিকরে পড়া যেন পাপবিদ্ধ লোহ কঠিন সে চোখ যদিও মৃত্যুতে কুকুরে গেছে দেহ অর্থাৎ উইলো ঝোপের পেছনে মানে ওখানে যে মরে পড়েছিল সে দুইটার অবস্থা বোঝাচ্ছে মৃত্যুতে কুকুরে গেছে চোখ দুটো ঠিকরে পড়ে আছে যেন পাপবিদ্ধ লৌহ কঠিন দুটি চোখ এবার দেখো এ পন্ড ওয়ান ফিস্ট ফিফটি ইয়ার্স অ্যাক ক্রোস হুস লিলিস অ্যান্ড Muscular tins had outlasted every visible stone of the monastery that planted them. Uh, 
ছোট যে পুকুরটায় মাছ ধরতাম পদ্মপাতা আর পুষ্ট টেঞ্চ মাছে ভরা ধর্মাশ্রম থেকেও প্রবীণ ছিল তারা আমি ভাবলাম প্রবীণ অর্থাৎ বৃদ্ধ বা বড় বা পুরাতন ঠিক আছে এখানে দেখো স্টিল লাইনারি ডেপ ইট ওয়াজ অ্যাজ ডিপ অ্যাজ ইং ল্যান্ড ইট হেল্প ফাইভ টু ইমনিস টু স্ট্রি সো ইমনিস অ্যান্ড ওল্ড দ্যাট পাস্ট নাইট ফল আই ডেয়ার নট কাস্ট সেটি ছিল অকল্পনীয় গভীর নীরব ইংল্যান্ডের মতোই পুকুরটায় ছিল বৃহৎ পাইক চলত কম বয়স্ক ছিল সব রাত নামতে এই বড়শি ফেলার সাহস উবে গেল তবু বড়শি ফেললাম মাছ ধরলাম বাট সাইলেন্টলি কাস্ট অ্যান্ড ফিস্ট উইথ দ্য হেয়ার ফ্রোজেন অন মাই হেড ফর হোয়াট মাইট মুভ ফর হোয়াট আই মাইট মুভ দ্য স্টিল স্প্ল্যাশ অন দ্য ডার্ক পন্ট এর আগেরটা বোঝাচ্ছে দেখো যে সে ওই জায়গাটায় মাছ ধরতে গেল এবং সেটি ছিল অকল্পনীয় গভীর নীরব ইংল্যান্ডের মতোই পুকুরটা ছিল বড় বড় পাইক কিন্তু বয়স্ক ছিল সব রাত নামতেই বড়শি ফেলার সাহস তার উড়ে গেছিল মানে কবির তবুও তিনি বড়শি ফেললেন মাছ ধরলেন এরপরেরটা দেখো মাথায় চুল সব খাড়ার শঙ্কায় ভয়ে যেন মরলাম সে শঙ্কা বুঝি মৃত্যুর বাড়া তো যাই হোক কবি সাহস করে বড়শিটা ফেললেও তিনি বেশ ভয়ে পেয়েছেন শঙ্কা ভয়ে তিনি তার মরে যাওয়ার মতো অবস্থা এরপরে দেখো আউস হাসিং দ্য ফ্লোটিং উডস ফ্রেল অন মাই ইয়ার অ্যাগেন্স দ্য ড্রিম ড্রাগনেস মেন্থ নাইট ডার্ক নেস হার্ট ফ্রেড দ্যাট রো স্লোলি টাওয়ার্স মি ওয়াচিং বাজে সব ডেকে যায় ভাসমান বনে অস্পষ্ট কানে আসে স্বপ্নের মতো রাতের আধারে নিচে আধার মুক্তি দিয়েছে গাঢ় হয়ে গোলাপ যেন আমায় ঘিরেছে ঠিক আছে তো প্যাঁচা ডাকছে মানে অস্পষ্ট কানে আসছে স্বপ্নের মতো রাতের আধারে মানে যেন আধারের নিচের আধার মুক্তি দিয়েছে গাঢ় হয়ে গোলাপ যেন তাকে ঘিরে ধরেছে অর্থাৎ তিনি বেশ ভয় পেয়েছেন যার কারণে তিনি এই উক্তিগুলো আলোচনা করেছেন তো এটা এই লাইনটার সাথে এই কবিতাটা শেষ হয়ে গেছে তো চলো আমরা এই কবিতার একটুখানি ব্যাখ্যা করে নিই সরল বাংলা অর্থ যেটা সেটা পড়ে নিই তাহলে তোমাদের বুঝতে আরও অনেক বেশি সুবিধা হবে তো চলো শুরু করা যাক প্রথম স্তবক জন্ম থেকেই ঘাতক পাইক মাত্র তিন ইঞ্চি থাকে দৈর্ঘ্যে সারা দেহে বাঘের মতো ঢোড়া কাটা নিচে বেড়ায় জলের তলায় কখনো বা জলের ওপরে দেখতে সুন্দর এই মাছটি ভীষণ হিংস্র দ্বিতীয় স্তবক বিস্ময়কর সৌন্দর্য নিয়ে সাগরের তল দেশে ঘুরে বেড়ায় পাইক সাগর তলে কোনো ছায়া মূর্তি তৃতীয় স্তবকে দেখো আবার পদ্ম পাতায় ভরা স্বল্প জলের পুকুরে যখন তাদের বাস তখনও তারা নীরবে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু দৃষ্টি থাকে ওপরে পুকুরের হলুদ লতায় বাসা বাঁধে স্বল্প কিংবা গভীর যেমনই জলেই তারা বাস হোক সর্বত্রই পাইক সমান হিংস্র ঠিক আছে তো চলো এবার চতুর্থ স্তবক দেখে নেওয়া যাক চতুর্থ স্তবক চোয়াল দুটি বর্ষির মতো আর বিষাক্ত দাতালো অপর অপরিবর্ত নিয় আকৃতি আর স্বভাবে হিংস্র স্বভাবের অধীন সে শরীরে আর কান মানে কানে কান কয়ে যতই সুন্দর দেখাক তাকে হিংস্রতায় তার আজন্মের অর্থাৎ হিংস্রতা তার আজন্মের বেপরোয়া তার চলন ভঙ্গি পঞ্চম স্তবক দেখো শখের বসে একদা কবি তিনটি পাইকে কাচের পাত্রে আগাছাভাবে পুষেছিলেন আগাছা ভরে পুষেছিলেন এদের মধ্যে একটি ছিল তিন ইঞ্চি আর একটি সাড়ে চার ইঞ্চি লম্বা কবি তাদের রোজ আহারের জন্য পোনা মাছ দিতেন হঠাৎ একদিন দেখেন মাত্র দুটি মাছ আছে সব শেষে দেখেন একটি মাছ আছে অর্থাৎ পাইক মাছ এত হিংস্র স্বভাবের যে সে অন্য পাইককেও ধরে খায় ষষ্ঠ স্তবক দেখো লম্বা ঝোপাল ঝোলানো পেট আর বিদ্রুপাত্মক হাসি মুখে যেন সদা থাকে পাইকদের সর্বভুক তারা কবি একটা ছয় পাউন্ড ওজনের দুই ফুট লম্বা দুটি পাইককে উইলো ঝোপে মোড়ে পড়ে থাকতে দেখেছেন সপ্তম স্তবক একটার কান কই অন্যটির গ্রাস নালিতে ঢুকানো অবস্থায় দেখেছেন তাদের চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে পড়া ভয়ঙ্কর সে দুটো চোখ তখনও যখন তারা মৃত অষ্টম স্তবক একদা কোনো এক গির্জায় ছোট এক পুকুরে মাছ ধরছিলেন কবি পুকুরটি ছিল ঝোপ ঝাড়ে ভরা পুরনো বয়স্ক গাছের আড়ালে ছিল পুকুরটি চকচকে স্বচ্ছ জল ছিল পুকুরে ভরা নবম স্তবক দেখো ছোট ছোট অথচ গভীর সে পুকুরে ছিল অনেক পাইক 
বয়স্ক সব পাইক বয়স্ক বিরাট কার পাইক মাছের অবস্থান যখন কবি টের পেলেন তখন সন্ধ্যা নেমে আসছিল আসন্ন অন্ধকারে পাইক মাছেরা ভয়ে পাইক মাছের ভয়ে কবি ভীত হয়ে উঠলেন দশম স্তবক ভয়ে ভয়ে তবু বর্ষি ফেললেন মাছও ধরলেন কিন্তু সারাক্ষণই ছিল পাইকের ভয়হীম তখনও পুকুরের এখানে সেখানে পাইকদের অবস্থান টের পাওয়া যাচ্ছিল একাদশ স্তবক ক্রমে গাঢ় হয়ে আসা অন্ধকার আর পাইকদের ভয়ের মাঝে দূরে প্যাচার ডাক শুনলেন কবি প্যাচার ডাক গাঢ় হয়ে আসা অন্ধকারে আর পাইকের ভয়ে কবি অবশেষে বর্ষি আর না ফেলেই চলে এলেন তো আশা করছি তোমাদের যেটুকু বোঝার বাকি ছিল তোমরা সরল অর্থ দিয়ে বুঝতে পেরেছো এই ছিল তোমাদের পাইক কবিতাটা যার মিনিং এবং অনুবাদ আর সরল অর্থ সবই করে দিয়েছি এরপরেও যদি কোনো কিছু প্রয়োজন হয় বা কোনো প্রশ্ন বা তার উত্তরের প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই তোমরা আমাকে কমেন্ট করে জানাবে আর অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে আমার ভিডিওগুলো দেখার জন্য আর প্লিজ আমাদের ভিডিওগুলোতে একটু লাইক কমেন্ট করে দিও আর একটু চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ